வணக்கம் நேர்களி இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருக்க கேள்வி உங்க குழந்தைக்கு வந்து ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து எங்கேயோ சீட் கிடைச்சிருக்கு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் டெய்லி குழந்தை போன் பண்ணி அழுதுட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹிந்தி எனக்கு தெரியாதனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா நீங்க சொல்றது இங்க வந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸும் ஒரு சில சபா மூலமா எழுதின எல்லா எக்ஸாமும் எழுதியிருக்கா மேம் ஆனா அங்க போய் ஹிந்தி தெரியலன்னு அழுகுறான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இதுல வந்து நான் ரெண்டு லெவல்ல இதை ஆன்சர் பண்றேன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னால் நியூஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நார்த்தர்ன் ஸ்டேட்ல போய் அவனால ஹிந்தி பேச முடியாம சூசைட் கமிட் பண்ணிருக்கிறதும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதை ஏன் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து நம்ம அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்றது கொடுக்காதனால வரக்கூடிய விஷயம் இப்ப நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லா அனுபவங்களும் ஒரே மாதிரி வந்து பாசிட்டிவா செட் ஆயிருக்காது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு டிஃபிகல்டி இருக்கும்போது அதுல நம்ம எப்படி வந்து குரோ ஆகலான்னு தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சோ இதுல வந்து சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்க ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு புது சுச்சுவேஷனுக்கு போறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான தேவைகள் இல்ல அந்த இதுக்கு வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அவங்க வந்து ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஹிந்தி அப்படின்றது ஒரு லாங்குவேஜ் அது வந்து அவங்க பிக்கப் பண்ணிக்கிறது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சூட்டபிளா இருக்கலாம் இது ஹிந்தின்றதுக்காக நான் எடுக்கல இது தெலுங்குவா இருக்கலாம் நீங்க வந்து வேற இன்டர் ஸ்டேட் போயிருந்தீங்கன்னா கூட அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் லாங்குவேஜ் நீங்க பேசுற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் ஃபாரின் அட்மிஷன்ஸ் கூட அனுப்புறீங்க யூரோப் அனுப்புறீங்க இல்லைனா நீங்க வந்து ஆப்பிரிக்கா அனுப்புறீங்க இந்த மாதிரி இடத்துல போனா அங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் நீங்க பேசிதான் ஆகணும் ஏன்னா அந்த கோர்ஸ் படிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த நீட் இருக்கும் சோ நிறைய டைம் ஒர்க் நீங்க போகும்போது அந்த கண்ட்ரியோட லாங்குவேஜ் நீங்க கத்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்றது இருந்தாதான் அந்த சைல்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிகினிங்ல இருந்து நம்ம வந்து அகடமிக்கா மட்டும் குழந்தை வந்து படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணும்னு சொல்லி சோசியல் ஸ்கில்ஸோ இல்ல மத்த ஏரியாஸோ பேலன்ஸ் பண்ணாம விட்டு அவங்க வந்து வெறும் சர்டிபிகேட்டுக்கும் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் பழகிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அடாப்ட் ஆகுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இதுக்கு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு ஜாப் இப்ப நீங்க வந்து சேல்ஸ் ஜாப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் சேல்ஸ் பண்ணும்போது அந்த லாங்குவேஜ் பேசினாதான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் நடக்கும் உங்களுக்கு வந்து அப்பதான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா நீங்க எப்படியும் அந்த லாங்குவேஜ் வந்து லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க ஆனா இதே வந்து அந்த லாங்குவேஜே நான் லேர்ன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த பாதிப்பு உங்களுக்கு தான் ஸோ அஸ் அ மதர் நீங்க வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைல்டு வந்து இல்ல இல்ல நீ பேசலாம் உன்னால முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து அவனை வந்து தேவையில்லாம டைவெர்ட் பண்ணாதீங்க ஸ்பீக் டு என்ன ஃபியர்ன்றது பாருங்க ஏன்னா சைல்டுக்கு வந்து இப்ப புதுசா ஒரு இடத்துல போய் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்க முடியல இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன பண்ணலன்னா சரி கண்ணு இன்னைக்கு யாரா ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க பேசி பாருங்களேன் இந்த இது செஞ்சு பாக்கலாமா அப்படின் போது அவன் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றான் இல்லமா அது செட் ஆகாது அப்படின்னா ஏன் கண்ணு செட் ஆகாது அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு <laughs> சொல்ல <laughs> இதோட கிராமர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அப்படின்ற மாதிரி செட் ஆகும் ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீச் அதுல ஒரு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி பார்ப்போம் அந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு தேவையான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா அது இன்னுமே நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் வரலன்னா அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரெயின் வந்து பிக்அப் பண்ணும் மூணாவது விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீடிங் ஒரு சாதாரண பஸ் ரூட் படிக்கிறது இல்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த கடையில என்ன எழுதியிருக்குன்னு படிக்கிறது இதெல்லாம் நீங்க செய்யும் போது அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்பிடென்டா உங்களால வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ரைட்டிங் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் உங்க சன் வந்து ஏற்கனவே இதுல ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்க் ஹிம் டு லிசன் டு த லாங்குவேஜ் அந்த மொழி வந்து யார் யார் பேசுறாங்களோ நேச்சுரலா பேசுறவங்கள சைலண்டா கவனிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்க சொல்லுங்க ஏன்னா ஆஸ் ஹி லிசன்ஸ் இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு அவங்க கேட் கவனிக்கும் போது அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கும் ரெண்டாவது உங்களோட கொஸ்டின்ல லாஸ்ட் பார்ட் ஸ்போக்கன் ஹிந்தி கிளாஸஸ் அனுப்பணுமான்னு கேட்டிரு
at least in reading and writing form irukku so set panna vendiyadu gap area that is gavanikum thiran pechu thiran idu rendiyume vandu develop pannikiradhukku he needs at least 3 months or 3 maasam avadhu nariya and vaarthaigal gavanikka aarambicha appadina avanaala vandu and language long term la use panna mudiyum any change ku vandu namba time kudukano or pudhu situation la pogumbodhu adukku undana skills adapt pannikiradhukku namba first gavanikkano namba gavanikka aarambikkum bodhu adha vandu eppadi use pannano appadindradhu namba ஒரு சர்ட்டன் டைரக்ஷன் கிடைக்கும் நம்ம டைரக்ஷன் எடு அந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கும் போது ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் இது வர்க் ஆகுது வர்க் ஆகல அப்படின்ற ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் அதை நோக்கி நம்ம போகும்போது லாங் டேர்ம்ல நம்மளுக்கு வந்து சக்சஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஸோ கிவ் இம் சம் டைம் கிவ் இம் சப்போர்ட் இது கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்